Pemirsa seni, budaya, serta tradisi tak lepas dari ciri khas, identitas, serta sejarah suatu daerah. Seperti halnya di desa Bajak 2, kecamatan Merigi, Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah ini, mereka tetap melestarikan serta menjaga budaya serta seni yang ada di sini melalui sanggar seni jenang budaya yang berdiri sejak 2016. Seperti apa pagelaran seni di desa ini? Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam lensa di Raflesia. Kebudayaan secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Kebudayaan secara umum adalah pola bersama perilaku dan interaksi, konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari oleh sosialisasi. Pelestarian kebudayaan untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya. Nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Kebudayaan juga tak terlepas dari ciri khas atau histori suatu daerah. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Sanggar Seni Jendang Budaya di Desa Bajak Dua Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini. Sanggar Seni memiliki peranan penting dalam pelestarian budaya daerah. Di mana suatu daerah jika memiliki sanggar seni, maka kebudayaan dan kesenian serta kerajinan daerah bisa terus dikembangkan melalui generasi muda. Sanggar seni termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Sanggar seni biasanya didirikan secara mandiri atau perorangan. Mengenai tempat dan fasilitas belajar dalam sanggar, tergantung dari kondisi masing-masing sanggar. Ada yang kondisinya sangat terbatas, namun ada juga yang memiliki fasilitas lengkap. Keberagaman seni dan budaya suatu daerah menjadi penarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri untuk mengunjungi suatu wilayah. Dalam perkembangannya, berbagai aspek dapat mempengaruhi maju mundurnya serta keberhasilan suatu daerah tersebut memelihara seni dan budaya tersebut agar tidak hilang di telan zaman.
seni pertunjukan mengingatkan nilai-nilai moral bagi masyarakat yang membingkainya tidak sedikit disisipkan cerita baik berupa mitos, legenda, atau babat. Kearifan yang selayaknya diteladani atau sebaiknya tabu yang harus dihindari oleh masyarakat berulang kali ditampilkan melalui seni pertunjukan, terutama yang berpola dan berakar tradisi. Oh ya, kalau mau kita ceritakan mungkin uh, kalau kita mau kilas baliknya ke belakang kegiatan seni seperti ini sebetulnya sudah lama hanya uh, dalam bentuk wadah organisasi yang bernama uh, baru sekitar tahun 2016 tapi sebelumnya saya uh, aktif melaksanakan kegiatan ini cuma tidak ada wadahnya uh, sebetulnya dulu uh, saya berpikir mem menggali potensi-potensi karepal lokal ini hanya uh, berbekal keberanian saja atas dasar keprihatinan Uh, saya merasa prihatin bahwa uh, saya pernah mendengar cerita nenek-nenek saya bahwa dulu pernah ada seni dan budaya di sini. Tetapi kami yang zaman generasi uh, sekarang itu sudah bis tidak bisa lagi menikmati karya-karya seni itu. Makanya saya dengan rasa keprihatinan yang mendalam tadi dan uh, dengan modal keberanian saya mencoba, mencoba uh, mengangkat kembali uh, kearifan-kearifan lokal yang ada di sini. Dalam penampilan seni ini memiliki berbagai macam Seperti tari, musik tradisional, dan diiringi dengan nyanyian daerah Tari Betoko, nama lain dari menanam padi di lahan yang kering, adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang sejak dahulu yang dikerjakan secara bersama-sama orang tua. Ujung gadis bahkan anak-anak pun ikut memperiahkan kegiatan tersebut. Karena pada hari itu, yang punya indah menyiapkan kuliner dan penganan khas dari Betoko.
Pemirsa ini dia salah satu tampilan seni dan juga budaya yang terdapat di Desa Bajak 2, Kecamatan Merigi, Kalindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang mana di sini masih sangat kental seni dan juga tradisi yang masih dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat sini. Di sini banyak sekali penampilan seni dan budaya mulai dari tarian, nyanyian, hingga tari persembahan dan juga alat musik tradisional yang masih dilestarikan. Berikut kita saksikan bersama dan simak bersama seni dan budaya yang berasal dari desa Pajak Dua, Kecamatan Pergi Kelindang, Kampang. memberikan apresiasi yang tinggi kepada sanggar jenang budaya karena mereka sudah memberikan sebuah apresiasi dan kemudian melestarikan kebudayaan yang ada di desa bajak ini karena kita lihat selama ini bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah kita tidak mengenal sebuah budaya yang seperti ini 
Tapi kita melihat dari penampilan pada siang hari ini kita melihat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang ada di sini yang harus kita lestarikan dan kemudian harus kita sampaikan kepada generasi muda kita karena kalau tidak kita sampaikan generasi muda kita ini juga akan menjadi sebuah masalah harapan kita bersama dengan adanya sebuah kolaborasi yang terjadi antara masyarakat dengan TVRI ini bisa memberikan sebuah dokumentasi dan publikasi kepada masyarakat tentang budaya yang ada di Desa Bajak, Kecamatan Merigi, Kelindang ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat uh, sebuah tunas-tunas budaya di dalam proses pelestarian yang ada. Sehingga kearifan-kearifan lokal yang ada di sini tetap lestari di masa-masa yang akan datang. Di Desa Bajak Dua ini sebenarnya kebudayaan-kebudayaan seni-seni ini memang kaya dengan seni tetapi sampai saat ini baru jenang budaya ini yang mengangkat kembali seni-seni di desa Bajak Dua ini untuk kedepannya harapan saya seni budaya yang ada di desa Bajak Dua ini agar dapat diangkat kembali yang selama ini hampir punah maka saat ini dengan adanya jenang budaya ini di masyarakat di Desa Bajak Dua ini sangat antusias karena banyak manfaat terutama di kalangan anak-anak muda dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini mereka itu kurang di luar sana seperti minuman keras dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga mereka dapat sibuk dengan kegiatannya di Sanggar Jenang Budaya ini kita kan berusaha untuk memajukan di Jenang Seperti Seni Sarapalanam dan lain-lain itu kan untuk terutamanya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan anak muda yang yang mengarah ke positif lah mengarah ke negatif lah sehingga mereka itu kan sibuk dengan kegiatannya hingga lupa dengan kegiatan-kegiatan yang si bersifatnya negatif ini. Budaya Nusantara telah menjadi magnet bagi para wisatawan mancanegara karena keunikannya. Salah satunya kesenian di desa Bajak Dua, Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Ada banyak cara untuk menjaga budaya Nusantara agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah, para generasi muda harus punya rasa cinta terhadap budaya Nusantara. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa saat ini dalam hal melestarikan budaya Nusantara. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur. Inilah antusias dukungan serta kemeriahan dari pengalaman seni yang berada di Desa Bajak Dua, Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk dalam kita menjaga serta melestarikan kebudayaan agar tidak punah oleh zaman dengan cara melestarikan, mempromosikan dan juga mengajarkan langsung kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Demikian lensa jurnal kali ini sampai jumpa di episode berikutnya.